Hallo, ich bin einer von den Technikern hier im Geibelbad und würde euch mal gerne die Technik zeigen. Also, wir befinden uns jetzt im Kellerbereich des Geibelbades und hier auf der rechten Seite ist einer der Putzmittelräume wo Reinigungschemie und Desinfektionsmittel eingelagert ist. Unsere Reinigung findet nachts statt. Wir haben dort ein Reinigungsteam. Die fangen in der Regel 3 Uhr nachts an. Es existieren Reinigungspläne, Desinfektionspläne, so dass jeder Bereich jeden Tag gründlich und sauber und gründlich gereinigt wird und desinfiziert wird. Das ist ein sogenanntes BHKW, ein Blockheizkraftwerk. Das ist nichts anderes als ein LKW-Motor, der gasbetrieben ist. Und an dem Motor hinten dran hängt ein Generator, der angetrieben wird. Und somit erzeugen wir Strom für das Haus. Unter anderem verwenden wir die Temperatur des Abgases. Die liegt ungefähr bei 700 Grad Celsius und diese Wärme nutzen wir und verteilen die über einen Hauptverteiler in die Badewassertechnik bzw. zur Erhitzung des Hauses oder zum Heizen des Hauses. benötigt wird. An den verschiedenen Schaltschemen äh, sieht man die verschiedenen Anlagen. Aufgezeigt sind auch die äh, verschiedenen Decken bzw. Aufbereitungskreisläufe. Ich würde vielleicht mal kurz anhand des Schlummerbeckens in der Halle äh, erklären, wie überhaupt so ein äh, Wasserkreislauf funktioniert. Wir haben unser Schwimmerbecken. An dem Schwimmerbecken befinden sich Überlauf drin. Dort geht das Wasser hinein, kommt hier zu uns runter in den Keller in einen sogenannten Schwallwasserbehälter oder Schwallwasserbecken, wo das Wasser gesammelt wird. Dem nachgeschalten sind Umweltkunden, die das Wasser aus dem Behälter herausziehen. Das Wasser wird durch den Filter oben schmutzig hereingedrückt und unten sauber wieder heraus und dann wird das Wasser unten in das Becken wieder eingeströmt. Und dieser gesamte Kreislauf äh, funktioniert 24 Stunden am Tag. Des Weiteren geben wir auch kontinuierlich diesem Wasserkreislauf Frischwasser hinzu. Und vom Grundsatz her sind alle Anlagen genauso strukturiert wie diese Anlage. Je mehr Becken an den Anlagen verbaut sind, umso mehr Filter brauche ich. Deswegen habe ich bei manchen Anlagen zwei Filter. Oder zum Beispiel bei der Freibadanlage habe ich dann fünf Filter verbaut. Aber vom Grundsatz her ist, alle, oder ist jede Anlage so aufgebaut wie diese. Also diese ganzen Anlagen funktionieren in der Regel vollautomatisch. Wir haben hier hinter dieser Tür einen zentralen Rechner, in dem alles fest einprogrammiert ist, welche Pumpe angehen soll, welche Pumpe wieder ausgehen soll, welche Klappen sich öffnen und schließen sollen oder irgendwelche Ventile. Das ist alles fest programmiert. Natürlich kann es mal dazu kommen, dass mal das nicht so funktioniert und dafür sind wir eben da, um die Fehler zu erkennen und dann zu beheben. Also hier sind wir an der Stelle des Bades, wo die Mess- und Regeltechnik gebaut ist. Hier ziehen wir aus jedem Becken 
das Beckenwasser her, hier wird kontrolliert der Chlorwert, die Redoxspannung, Redoxspannung ist die Keimtötungsgeschwindigkeit und der pH-Wert. Und hier kann ich auch über die Rechner festlegen, wie hoch die Konzentration an Chlor in jedem Becken sein soll. Und natürlich müssen wir diese Anlagen auch per Hand täglich nachkontrollieren. So, hier sehen wir noch verschiedene Pumpen für die verschiedenen Attraktionen in den Becken. Diese sind auch vorne in der Zentrale automatisch angesteuert. Da gibt es ein festes Zeitprogramm, wie lange die Pumpe laufen soll und wie oft in einer Stunde sie laufen soll. Also hier sehen wir die verschiedenen Filter von den verschiedenen Anlagen. Oben in den Filter läuft oder wird das schmutzige Wasser hineingedrückt und unten aus dem Filter kommt das saubere Wasser heraus, so wie ich das vorhin auf dem Schallschema gezeigt habe. Hier sehen wir einen Schwallwasserbehälter. Das ist das Wasser, was in die Überlaufrinne reinfließt und im freien Fluss hier in den Behälter hineinkommt. Dem nachgeschalten sind dann die Umweltpumpen, die das Wasser aus diesem Behälter herausziehen und durch den Filter durchdrücken. Also wir befinden uns hier im Umkleidebereich. Dort haben wir nochmal eine Übersichtstage unserer Solaranlage, die sich auf dem Dach befindet. Wir haben eine Kollektorfläche von 110 Quadratmeter. Wie man sieht, ist das ein separater Kreislauf. Momentan kommt 24,6 Grad Celsius von der Solaranlage. Hier ist äh, aufgezeichnet ein Wärmetauscher. Die Wärme wird mittels des Wärmetauschers in einen Pufferspeicher übergeben. Von diesem Pufferspeicher wird das auch wieder mittels eines Wärmetauschers für die Vorerwärmung des Brauchwassers bzw. unserer Boiler weiter übergeben. Und hier sieht man auch nochmal die Temperaturen bzw. die Boilertemperaturen. Wir haben jetzt momentan eine Außentemperatur von 5,7 Grad Celsius. Also sieht man schon die Wirkungsweise einer Solaranlage, obwohl es bedeckt ist heute. So, das war eine kurze Führung äh, durch den technischen Bereich des Gartenbades. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Wir sind das ganze Jahr 365 Tage bemüht, alles in Stand zu halten und zu kontrollieren, dass alles richtig funktioniert. Und wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.